Na és a mai adás az két szálon fut majd, de mind a kettő erősen kötődik a magyar gyökerű Evosofthoz. Az egyik szálon bemutatom ezt az elképesztő céget, ami Magyarországról indulva lett igazi nemzetközi sikersztori, ami hatással van a Teslától az erőművekig mindenre. A másik szálon pedig felfedezzük majd a szabaduló szobájukat, ahol mindenféle furmányos fejtörőt megfejtve kell haladnunk a cél felé. Kezdjük az elsővel, aztán majd keresztbe vágom az egészet, hogy megfelelően dinamikusak legyen. Kinyílt a kapu. De, de hogyan csak így ránézt és kinyílt? Hát kinyílt. Aha, ez az Evosoft, itt vagyunk, gyere. Jó reggelt. Szóval mi ez a hely? Szóval ez itt az Evosoftos szabaduló szobánk, amit itt láttok. Pár évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy lenne a jelenlétünket is jobban meg tudnak mutatni a piacon. Úgyhogy. Jó, hogy akkor ez nem csak a dolgozóknak szól, hanem ez a hely azoknak is szól, akik esetleg jönnének hozzátok. Megnézzék, hogy van egy ilyen, hú, de jó fejek vagytok, itt akarok dolgozni. Így van, így van. Tehát ez egy ilyen az egész piac számára nyitott szoba, bárki jöhet ide, és meg tudjuk mutatni magunkat, mert a szobában látni fogják, hogy milyen területeken is vagyunk jelen, hol dolgozunk, de nem kell hozzá műszaki tudás, nem kell hozzá it tudás, bárki jöhet, bárki részt vehet, és kiszabadulhat a játékból. De ezt iraktátok össze, tehát nem hívtatok olyan céget, aki mondjuk abban utazik, hogy szabaduló szobákat épít, meg talál ki, hanem hogy ti Konkrétan részt vettetek? Ezt a kollégáinkkal együtt közösen, Aztán. konkrétan Ádámmal együtt és egy nagyobb csapattal, de a, a főbb koncepciónak és a részleteknek a kitalálása az, az Ádám fejéből pattant ki. De te mivel foglalkozol a cégnél amúgy, amikor nem szabaduló szobákat? Én menedzser vagyok. És ezért is megtaláltak, hogy figyelj, gyere már el a tím, mert kéne csinálni egy szabaduló szobát? Ez ennél összetettem, mert van nekem saját szabaduló szobám is és ezt a kollégák megtudták, és akkor így összetették a kettőt, hogy biztos akkor tudnék Készen segíteni. Rá, igaz? Nem. Hát a cég az 95-ben indult, és három magyar magánszemély alapította. És hát akkor azt mondom, hogy cégnek hívták ezeket. Nagyjából tíz évvel ezelőtt felvásolta a Siemens az egészet. Uh-huh. És nagyon érdekes a sztori olyan szempontból szerintem, hogy, hogy azért az ritka, hogy ugye a múltig úgy szoktak építkezni, hogy, hogy az ilyen lehent cégeiket megcsinálják az ott országokban. És itt is volt. És a Siemensnek is volt. Ah, igen. És, és az nem az Evosoft volt. Mik voltak az előnyei? Tehát mi az, amit tudott az Evosoft, és amit a saját cége nem annyira tudott? Hát, most erre nehéz lenne válaszolni, meg nem is érzem teljesen fernek ja, értem. Ha, Jó, akkor mik vagyok az erősségei az Evosoftnak, amiért úgy döntött ott a Siemens? Annál a cégnél, ami helyért végül inkább. Jó, hát akkor viszont te beszélsz róla, hiszen a te hibád az egész. <gül> nem, azt hiszem, hogy valahogy ez a fajta elköteleződés, meg motiváció. Nagyon érdekes szerintem az, hogy 1900 fős cég azért ez egy multi. Tehát mm-hmm. mindenképpen multi, meg ha nem is fel mindenki mindenki, tehát ez nem, nem működik. De azt mondom, hogy rengeteg minden sikert megőrizni ebből a családias jellegből, és ez egy borzasztó erős hálót szövetséget hoz létre, és ez rengeteg minden látszik. Uh-huh. Ezt, és uh, mi látszik például? Ez a vezetőség is találkozik az emberekkel itt, úgyhogy nincs úgy eltűnve, hogy tudod, egy csarokban ott ül az irodájában, soha ki se jön, tehát lejön velük ebédelni, szoktak ilyen gemba bókok is lenni, körbejárják az irodaterületet, beszélgetnek az emberekkel. Mindenkinek ugye a gyomra az görcsbe ránul, hogy jön a főnök, de jó, tudunk beszélgetni. Amúgy nem, mindenki de mit csinálsz? Tényleg. De miért fizetünk? Igen, Tényleg? Ilyen jó hangulat, hogy egy főnök körbejárás az nem stresszt okoz, hanem Abszolút örömöt? Nem. Aha, igen. Mm. Tehát, hogy kérik is különben a kollégáink, hogy vágynak arra, hogy találkozzanak a vezetőket. És mivel foglalkoztok nagy részt? Siemensnek hihetetlen sok ipari megoldása van és mi ezekbe szállítunk szoftvereket. Tehát, Aha. hogy tehát automatizálástól kezdve elektromos autózás, van egy nagyon izgalmas terület, az orvos technika. Tehát, ahol szoftver van a siemens belül, ott azért nagyon-nagyon kevés olyan rész van, ahol nekünk ne lenne valami például szerepünk ezzel. Veletek fogunk menni? Háho, halló? Igen, fog... igen, 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 veletek igen, akkor jó. De ti már tudjátok, hogy mi a poén, vagy, vagy először nem, vesztek én ebben pont részt? Nem, vagyok beavatva, mint te. Ó, izgi, de evosoftosok vagytok? Igen. Evo-szoftosok. És hogy nem voltatok itt? Nem. Hát Micsoda a szégyen? Hogy, hogy ott dolgozhatnak még mindig? A történet az, hogy az evosoftnak a laborjába foglak titeket elkalauzolni, egy laborbejárás fogunk tartani. Ugyanis egy mesterséges intelligenciát fejleszt itt az evosoft. Ez a titkos rejtek helye, és ti, mint Mindig így kezdődik. Én érzem azt, hogy ponton ott fogsz minket hagyni, és csikítva erről van. Na csak utána, tehát nem csak... ér egy udvarias fiú vagyok. Kívülről Előbb fel szület fél, mint én. Tényleg? Néhány hónappal. Ez itt a mesterséges intelligenciánk. 
Security breach detected. Becsukták az ajtót, rágzárták az egész kúcerát. Egy pillanat türelmet szeretnénk kérni. Breach protocol. Azt mondta, hogy soha többet nem látjuk. Tehát itt hagy minket, és ennyi volt. Hidd el, figyelj! De hát mondom, hogy itt hagyott. Mint a hal 2000. Ha. Az én nevem Szabó Viktor, én vagyok a projekt vezetője. A biztonsági protokolt kintről nem lehet irányítani, de nyugalom, le lehet állítani bentről. Számításaim szerint egy órányi levegő áll még rendelkezésetekre. Oh, oh, Ó, nagyon jó, nagyon szerintem. Ilyen sztori szerint ez a mesterséges intelligencia hajó értem, és egy órákban kiszabadulni, és ha addig nem sikerül elfogy a levegő, és mindannyian meghalunk. Kintről nem lehet kinyitni, valahogy bentről kell ezt a feladatot megoldanunk. És hát a, a, az első feladat az nem is feladat volt, hanem a kulcsot be kell dugnunk az árba, és ki kell nyitni az ajtót, azért két percet elvett tőlünk, úgyhogy ilyen alapon valószínűleg itt fogunk mindannyian meghalni. Na, és mi ez a gép mögöttünk? És hogy kerül ez ide? Aki csak is se tudja, tudod? Hát ő tulajdonképpen egy cikkaros uh, CT berendezés. Aha. Amikhez, vagy ehhez hasonló koszti fejlesztetek szoftvert? Így van, ehhez hasonló, uh, és ehhez a uh, platformhoz is fejlesztünk mi szoftvereket. Ő uh, tulajdonképpen itt beletartozik a fejlesztésben nálunk a, a CT, MR, és ultrang is hasonló platformoknak a fejlesztése. Vannak olyan uh, rendszerek, ahol azonnal tudjuk tulajdonképpen diagnosztizálni a beteget. És mit láttok, milyen fejlődés van ebben az iparágban? Tehát, hogy pont az, hogy hozzáfértek a legújabb technológiához, azt is jelenti, hogy látjátok, hogy mi volt öt évvel ezelőtt, és hol lesz? vagyunk most, és hogy mi lesz öt év múlva. Így van, és próbáljuk lekövetni, és ö, e, például ott van a Unified Imaging System, amivel pedig a jövőben próbálunk ö, beilleszkedni. És, és mit láttok a jövőben? Én majd mondok egy érdekességet, ugye? Még a többiek dolgoznak elég sokat ö, egész egyszerű röngem berendezéseken is. Tehát kétdimenziós röngen, mondjuk csontörés, vagy, ö, vagy egy sima melkas ö, felvétel, mondjuk akár tüdőszűrés, ilyesmi célra. És az a cél, hogy mondjuk egy ilyen öt éven belül ezek a felvételek, ezek ö, legalábbis a negatív esetben, tehát hogyha nincs rajta semmi elváltozás, akkor teljesen automatikusan kiértékelődjenek, meghozza azt a diagnózist a szoftver, hogy nincs rajta semmi sőt, még magát a leletet is automatikusan előállítsa, és visszaküldje adott esetben akár automatikusan a beutaló orvosnak. Értem, tehát az orvosnak már csak akkor kell foglalkozni ezzel, amikor valami probléma van, Igen, és azt már neki kell felmérni, Igen. hogy milyen mélységű. Már gondolom a szoftver ebben is tud segíteni, tehát hogy az az adatbázis, amiből tud dolgozni egy, egy hardware szoftver egység, az az lehet, hogy nagyobb, mint ami egy orvos fejében benne tud lenni hirtelenjében. Így van, így van. Van egy Similar Patient Search nevű, hát ilyen prototípusban levő termék, amit pontosan ezzel foglalkozik, hogy a radiológusoknak az az egyik legfontosabb feladata, hogy hát gyakorlatilag a képanyag alapján fölismerjenek betegséget. Tehát nagyon egyszerű lényegében mintaillesztést végeznek folyamatosan. És ez a Similar Patient Search ez pont abban segít, hogy ehhez a képanyaghoz, vagy ehhez a tünetegyütteshez hasonló, már korábban diagnosztizált eseteket egy olyan nagyon nagy adatbázisba gyűjt, és segíti a, a orvosoknak a diagnózist ilyen szempontból. Most az egyik legújabb innovációja például a Siemensnek, ez a fotonszámlálós CT, amivel öm, tulajdonképpen két dologban nagyon erős a korábbi CT-khez képest. Az egyik az az, hogy a, a, a tehát a térbeli felbontása nagyobb a képeknek, tehát sokkal részletgazdagabb képek készülnek, mint a korábbi CT-kkel. A másik pedig, hogy egy besugárzási energiaszinttel sokkal részletesebb, kontrasztosabb képet tudnak előállítani. És ez azt eredményezheti, hogy mondjuk egy korábbi stádiumban fel tudnak fedezni egy betegséget? Vagy mi ennek a következménye? Igen, Igen. Vagy, vagy pontosabb képet kapjanak a betegségről, akár anélkül is nagyon részletes méretbeli adatokat kapjanak, hogy fel kelljen nyitni a beteget. Ami megint csak oda vezet el, hogy nagyobb Igen. esélye fog meggyógyulni Igen, egy beteg. Igen, Igen. Valójában ezen dolgoztak Igen, Igen. Igen. Így van, pontosan. Jó, ha kaják. Van cigánypecsenye, meg van lime-os csilis csirke, mell, meg burger steak. Nehéz ezt így választani. Robi! Robi, bajban vagyunk, jól fogunk lakni, mi van? Elmentem megnézni a kajákat, mert ha ott leszek, már hirtelen nem fogok tudni. Én ezt akartam, de nem találtam. Ott, ott, ott van, gyere, mi visszajövünk, jó? Addig tartjátok a sarunkat. Gyere, figyelj, van ez a, a csirke, ez ilyen lime-os csilis, ez meg burger steak. Tojással. Hol? Rántott Párizsi. De régen nem rántott. Parízert, ugye? Okkal, ugye? Tehát, hogy okkal lettünk régen. De most újra életjük ezeket az élményeket. Rántott sajtos tőke halfilét. És ami durva, hogy a cégnél ilyen közel 2000-en vannak, 1900-an vagy valami hasonló. És ez egy hatalmas irodaház, és megkérdeztem, hogy hát az itt jelenlévők közül hányan lehetnek. 
evosoftos dolgozók, és hányan jöttek már szintekről és más cégektől, és kiderült, hogy az összes szint az övék, szóval, hogy persze be lehet jönni a szomszédos irodaházakból is ide, de alapvetően, amit itt látunk, az, az, az nagy részt evosoftos dolgozó. Na és most megismerjük a Tiaportát, és ha nem tudjátok, hogy mi az a Tiaportál, szóval, ha a Siemens partnere fel akar építeni egy komplex rendszert mindenféle Siemens cuccokból, akkor ahhoz kell egy szoftver, ami mindezt összefogja, és ami lehetővé teszi, hogy ami lehetővé teszi, hogy megnézzük, hogy ezek a különböző komponensek hogyan fognak együtt dolgozni, és hogy mennyire lesz hatékony az, amit kitaláltunk. Szóval, hogyha van egy nagy autógyártó, mondjuk a Tesla, akkor mielőtt vagy miután megvásárolja ezeket az eszközöket, a TIA portálon keresztül be tudja lőni magának, hogy hát ezt így hogy? Milyen hangjáról fogsz beszélni? Milyen nem beszél? Ez jó. A TIA az egy HBR, úgynevezett hárombetűs rövidítés, a HBR az a három betűs rövidítésnek a HBR-je? Így igen, informatikus humor, level 1.0. A TIA az azt jelenti, hogy Totally Integrated Automation. Uh-huh. Ennek a rövidítése arról szól, hogy az ipari automatizációs rendszereknek is több szintje van, több különböző részfeladatot lehet benne megállapítani, és a TIA portálban minden ilyen részfeladatnak elérhető a Siemens-es verziója. Oké, okay, akkor beszéljünk róla. Először ezzel kezdjük. Pedig itt van egy repülőgép is. Az. Ez jobban, jobban értek el. Jó, de akkor kezdjük azzal a lappal. Ja, kezdjük az unalmassal, mert akkor meghallgatják az unalmasat is. Ja, ja, ez, ez, ez repülőgép lesz, még repülőgép is, igen. Az is lesz. Hogyha én úgy döntök, hogy szeretnék most egy sörgyárat építeni, akkor az utolsó szögig, ez itt túlzás, de minden, ami az automatizációhoz kell, azt meg lehet tervezni ezzel a szoftverrel. És akkor jól látok, hogy a Tesla, Audi, Volvo, BMW, nem, mindenki nem a partneretek? Nem, nem bírom, hogy igen, rohadjunk. Ö, jó, menjünk át erre a részre. Arról van szó, hogy van ez a 18 kliensünk, és hogy kik azok, akik használják. Merre van ipari automatizáció? Jobb kérdés az, hogy merre nincs. Hát a repülőgép az azért van itt konkrétan, mert a termékek esetében hogyan fogunk például egy szobamérletű hajócsavart gyártani. Ezen én is gyakran töprengtem már. Igen, és akkor erre vannak úgynevezett nagyméretű szerszámgépek, a Siemens ilyeneket is tud megrendelésre szállítani. Bármi, amiben egy kis elektromos áram fut, azt mi megpróbáljuk automatizálva futtatni. Tehát, hogy minél kevesebb emberi közreműködéssel, minél stabilabb rendszerben tudjanak ezek a dolgok dolg- működni később. És akkor a partner ezt össze tudja legózni, meg tudja nézni, hogy hogyan fog az. működni a gyakorlatban. Igen. De ha már a repülőgépnél járunk, például, hogyha van egy reptér, akkor egy reptéri ö, utasoknak csomagszállító rendszer, az is simán lehet egy színmenszes megoldás. Gyere, te is! Ah, szuper! Mindenki benne lesz. Azt, azt megnyomhatjuk? A vészleállító? Yeah. Abszolút igen. Azt meg lehet nyomni? Tegnap nyomta a tetőt, hogy konfigurációs szoftver fejlesztünk, és itt vannak az eszközök. És itt azt teszteljük, hogy, hogy működik-e a szoftver, a konfigurációs szoftverünk. És van itt egy nagy piros gomb, gyere nyom meg. Abba baj nem lehet, ugye? Az leállít mindent. Ó, mindig is meg akartam nyomni a nagy piros gombot. Az menet rük, hogy nincs bekötve. Ja, jó, hát akkor mégsem nyomtam. Meg is nyomtam, meg nem is nyomtam meg. Én annak vagyok a hívő, hogy egy problémát nem tudunk megoldani, akkor menjünk tovább. Hát ott találunk egy olyat, amit meg tudunk ott, hogy a többieket, ők ezen most dolgozzanak, mi meg a hoztál erre mózsiát, Robi. Na, csak lemaszkerjünk a nálam. Jó. Na. Kinyitottam egy ajtót, ez kezd olyan lenni, mint a Doom, nem? Hogy elment az ajtó? Figyeljetek! Farkas Ádám, de hát ez én vagyok, én vagyok Farkas Ádám. Ez az igazán amnéziám is van gyerekek. Várjál, Nagyon nagy akkor viszont próbáld meg a kártyádat. Hoppá, 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 hoppá. Figyeljetek, nézni kell a kijelzőt. Várjál, valamelyiket hoztam magam a kívülről. Vagy ez? És tényleg itt egy kulcs, gondolom, azt akkor kapjuk meg, ha... Ha itt ezt megcsináljuk, ezt szerejük. Jó, vagy ha egyszerűen kitöröm a falból. Ugyanúgy megkapjuk. 52. Micsoda, mond még egyszer? Hát, 45, 52. Nem, de nem lehet, hogy ja, várjál, azonosítani a kell ezeket oh, valamilyen módon oh, azzal, nagyon azzal ami ott van. Figyeljetek, ti vagytok az Evosoftosok, ezek nem olyan jelszavak, amiket kiabálnak nektek a közben, hogy jobban dolgozzatok. Vide! Zivi! Várjál, mit csinál, de úgy vinek, tök jó lenne. Tedd, tedd a szemet. Ez az! Na, ki volt a zseni? Hát... Szerényebb. <gül> ez egy kulcs. Ez egy kulcs, a fejlődés. A fejlődés, ami... Mert melyik, melyik itt a fejlődés? Várjál, a ez. A grafikonok, igen. Á, kettő! Na, akkor, akkor már csak hármat kell megszereznünk.
figyelj! Én csak egy tejet akarok. Figyelj, figyelj! De, de ez de mindig... Kókusz tej nincs? Mindegyik más milyen Á, tej. De, de, van, van, tej. De, van kókusz. Ne, 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 ne. Van kókusz tej. Én csak egy tejet akartam. Mennyi tejetek van nektek? Sokféle. Igen, te melyiket szereted? Van, Melyiket ajánlod? Mandula, szója, mandula tejező, mint a szója. És van vanília mandula. Mi is azt iszunk. Jó, de nehéz volt megtalálni, de van egy 2.8-es hagyományos. És akkor te meg vagy felelős a mesterséges intelligenciáért az iparban? Nem. Hát ha így lenne, így lenne, akkor én nagyon boldog lennék, mert ez rengeteg mindent felülelne. Én ennek egy szűk feltér vagyok Ami? Ami az a szűk rész, hogy ha már valaki megalkotta a mesterséges intelligenciát, akkor ez helytálljon egy ipari berendezésben is. Tehát, hogy ti megkapjátok már magát a mesterséges intelligenciát, és az az, amit aztán pimpeltek, hogy különböző helyzetekben is életképes legyen? Igazából azt szeretnénk, hogy nem mi pimpeljük, ilyet is csinálnak uh-huh. kollégáink, tehát so- sok ága boga van ennek. Mi azt szeretnénk, hogy valaki saját magának tudja ezt megpimpelni. Oh. Ne kelljen hozzá sok pilótavizsgás szoftverfejlesztő, ami csak kevés. Tehát ilyen túlokat készítetek tulajdonképpen igen, a mesterséges intelligenciához? Igen, igen. És ezt mi mindenre használják? Vagy ez már használatban van, vagy ez egy projekt, ami alakul? Ez már kevés helyen használatban is van, és természetesen alakul is, tehát ez úgy, úgy van használatban, hogy még alakul. És egy példát mondok, használják olyanra, hogy gyártás során előfordul hibákat optikailag észlejnek. Hát nem a túlunkat, uh-huh. a mesterség és intelligenciát használják erre, és a mi túlunkat pedig arra használják, hogy, hogy ez működjön. Stabilan. Tehát, hogy egy kamera figyeli a gyártósort, és észreveszi a hibákat, és igen, azt szerint igen. mondjuk leállítja a gyártás, vagy kidobja a kukába a rosszul sikerült elemet? Kis lejtezi. Aha. Kis lejtezi például, de olyan is van, ami mondjuk nem kamera alapján működik, ami pedig korábbi nem mesterséges, nem mesterséges intelligencián alapuló optikai bevizsgáló eszközöket okosít fel. És mi a víziótok? Szóval, hogy mire tettetek komoly téteket? Hát a szabadna, szabadna víziót mondjuk, ami szívesen elérnénk, hogy ne kelljen se szoftverfejlesztő, se kifejezetten adattudós ahhoz, hogy valaki egy nem túl bonyolult kihívást, mint, mint automatizálási mérnök megoldhasson. Uh-huh. Hogy... Tehát, hogy ő bepötyögi, hogy akkor itt van a gép, csinálja ezt és ezt, és maga a mesterséges intelligencia mondjuk egy szoftver dob mellé? Igen, tehát neki a képekkel kéne szolgálnia. Uh-huh. Ez nem ipari környezetben, ez valamennyire működik egyébként. Tehát uh, egészen megközelíthető megoldások vannak, hogyha valaki kicsit fogékony a számítógépek iránt, akkor ugye a klasszikus Cica E vagy macska E, ami a képen van, típusú uh-huh. mesterség és intelligenciát, relatíve könnyű összehozni. Hát mi, mi ezt szeretnénk, csak az iparban nem cicák meg kutyák uh-huh. lesznek, hanem mondjuk karcolások, amiket észre kéne venni, esetleg egy kicsit csúnyán csillogó felületen. Érdekes ez a, ez a koporsó ikon itt az orvosi szobában, tehát egy két belépsz, ugye hogy fel minden reményel. Szeretem a lelkes embereket, mindig megdobbantják, nem létező szívem. Én meg gyűlöllek. Várjál, ez a szív, a szív! szív. Á, az igen! Mennek a röngyön felvételek fel a falra. Hol a fal? De ez így. Ez az! Nagyon jó, korlap! Na, a korlapok fognak kell lenni. Most beírva a szért, olyan, mintha akarnának tőlünk valamit. Ah! Oh! Ez nagyon jó. Ez mi volt? Ez hát én észrevettem a halát. Hát akkor ez Ezt inkább te dug be. Ez király, ez igen. Maladunk. Jó, már csak, már csak kettő uh. kell. Szóval, hogy ez itt mind PLC? Nem, nem, nem. nem, nem, nem mi az a PLC? Programozható logikai vezérlő. Tehát ez a szakszó igazából, ami úgy alapvetően egész jó megfogalmazza az egészet. Tehát szerencsére itt a magyar nyelv az nem finomkodott vele, hanem telibe azt mondta. Egyrészt, hogy egy vezér... csak, hogy miről szól. Igen. Igen. Tehát hogy egyrészt, hogy vezérlő, tehát vezérel valamit, egy ipari automatizálásnál, vagy szerszángépeknek a vezérlésére lehet használni. Aztán ugye logikai, tehát hogy valamiféle logikai kapcsolatok, vannak itt benne, amiket megvalósít. Tehát a lényegében az, hogy itt az ipari automatizálás során, amikor ö, beszélünk egy bemeneti kártyáról, 
az kap egy jelet, hogy áll az aktuális szituációban a gépnek hogy kéne működnie, az mind a PLC, az, ami lebonyolítja. Tehát, hogyha egy emberi testet nézünk, ő az agy. Ah. Aki működteti a kezet, működteti a lábat, és ugye összességében egy mozgást hoz. És akkor ezek mondjuk adott esetben gyárakat, vagy gyártósorokat, Persze, meg hasonlókat hogy... üzemeltetnek? Tehát, hogy mi az, ami mögött PLC-t található? Na, bármit, mi? bármit. Tehát egyszerű géptől kezdve gyártósorokon át. Ez nyilván az szab határt, hogy ugye a gyártósornak a kritériumai. Akár egy PLC is el tud vinni egy nagyobb gyártósort. De mekkora Tehát... egy PLC? Tehát, hogy ez, ez, itt, ez, ez, ez az? Ez, Persze, ez itt egy ekkora, minél kisebb, annál, és minél Igen. kompaktak, annál Jobban lehet Tehát használni. ez itt már akár ez, ez már kettő PLC? Ő már egy olyan típusú PLC, ami mögött ilyen periféria kártyák van. De ez akkor egy ez egység, ez és van olyan gyár, gyár, amiben egy ilyen van, és Igen, az mindent és az, az mindent visz. De egy nagyon nagy gyárban meg van rengeteg, mondjuk... Rengeteg, rengeteg. Több száz? Több száz, persze. Tehát, hogyha most beszélünk egy ilyen Volkswagen vagy Tesla szintű gyárrend, vagy gyártósori rendszerekről, akkor ott rengeteg van. És akkor mi az, amit ti adtok itt hozzá itt a budapesti főnödi szálláson? Ez a hardware-t azt gondolom máshol fejlesztik, ugye? Persze, mi a tesztelés, mert minőséget adjuk hozzá. Aha, a minőséget, persze. Ez Tehát Igen. ugye ez az ágazatunknak, az O3-as ágazatnak ugye ez is a mottoja, hogy, a, hogy mi vagyunk a felhasználó előtt az utolsó vonal, aki megmondja, hogy ezek az eszközök minőségiek. Á, és van egy ital automatátok is, jól tudom? Igen, De igen. Az igen. is ilyen PLC alapú? Vagy? Persze, az is PLC-vel vezérelt. Egy kicsit úgy mondjuk, hogy hát drága ital automata, de egy ilyen funky projekt. De mutassátok, hol van már? Ez ott hátul a konyhában. Igen, 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 igen. Persze, nézzük meg. És ezt ti fejlesztettétek? Persze, abszolút. De ugye a fő lényegi része az itt alul látható. Minden, ami valami szépféle módon itt tesztelődik, ugye egy kicsit próbáltuk beleépíteni a gépbe. És akkor ezzel szoktunk úgymond kimenni, megmutatni magunkat. Egyébként elég nagy érdeklődést is. Azt gondolom, kellett. de mit csinál? Tehát, hogy beletöltesz mindenféle alkoholt a tetejébe? Vagy nem, nem alkoholt az én nem. Ányira még nem vagyunk szóval, jó hogy üdítőt, és akkor Igen. ő meg mixeri őket? Vagy, vagy mi itt a truválság? Szóval, hogy mi történik? Szörpeket. Tehát egy szörpeket keverünk be. Nem es egyszerűen ugye a gép végez egy vertikális és egy horizontális mozgást. Ugye kiválasztja a felhasználó, hogy a fejednél lévő tablet segítségével tud ízt választani, a gép oda megy, kijönti az adott szörpöt és a vizet beleönti, lényegében erről szól. És ez egy autó összeszerelés a kicsiben, nem? Tehát, hogy ez történik, az történik, igen, és egy másik Igen, 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 ugye vannak benne érzékelők, érzékelők, mikor érkezett a végállásban, nem szaladtul, ugye kezdetében is ez történik, hogy a mozgását, ugye oda-vissza megtörténik, és akkor... Nem, Fiatal programozókat Igen. ezzel lehet szerezni? Hát lehet, nem lehet, lehet, lehet. Ja, meg kimentek, vagy képzeljétek a gyártósorok Igen. így úgy például, aha, aha, az itt a autó a oh, persze, hogy ne? Szóval, de nyilván mindig az a legelső kérés, amikor készül el a fröccsaptomata, tehát, hogy vagy valami koktél. Fejlesztés alatt. Persze. Igen, és ez most mit csinál? Hát szerintem... Négy számot akarunk a végére, nem? Hogy négy szám Jó, legyek. várjál! Az nem jó helyre megy. 18 órája vagyok bezárva. Csak mondom, már az őrület jelei kezdenek kiütközni. Ez... Ez mindenképpen meghalunk. Az hatos, egy hét harc. Hát, hogy egy Tegyük meg a ruháit. 6-9-et próbáld meg. Ó, de ez hogy jött ki? Bokker, Mi volt ez? Hát úgy. Mert mégsem kell megennünk Tehát ideget. Tehát szanadó. Ki tudok olvasni a vaslágereket azokból a betűkből? Ez a lézeres te? Oh, Na, ez az, ez az, ez az, ezt kerestük. Nem. Kármilyen. Várjál, ez az... Musz, ez hiányzik. Ez az. Áááá, megy a gép! Na jó, de látod itt a másik... Várjál, nem, a legelső sor az 20. Programozás. Ez mit nagyon hasítunk. Nagyon érzed ezt te. Zsófit nagyon jól felprogramoztuk már, nem? No, no, no. És akkor egy ilyen, izé, ilyen láncfőrész, hogy kitalálja ki, ki a bele ide. De ez nem is az, ez csalás. Ezt nézzétek inkább! Oh. 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 <gül> És akkor jól hallom, hogy téged egyszer csak kiküldtek egyik napról a másikra, egy francia volt gyarmatra, ami Franciaország területe, ugye? Mai napig Afrika mellett Madagaszkár partjainál, hova is? Reunion szigetére, így van. Hogy egy kamerarendszert beüzemelj egy kikötőben, ugye? Igen. 
És ez hogyan néz ki, hogy egyszer csak szólnak, hogy figyú, mit csinálsz két nap múlva? Nem tudom, de én tudom, mész reuniónba? Nagyjából így nézett ki, így van. És azt elmondták, hogy miért kell menni, vagy majd ott mindent ismertetnek, vagy a repülőgépen kapsz egy dobozt, azt hajtsad fel, ami megsemmisíti magát 10 másodpercen belül, és kiderül. Alapvetően tudtam, hogy miért kell menni, mi fejlesztettük ehhez a kamerarendszerhez a szoftvereket. De jól értem, ez egy kikötői kamerarendszer, ami olyan célt szolgál, hogy automatikusan tudjon azonosítani mondjuk konténereket, és el tudja rakni a megfelelő helyre őket. Ilyesmivel is foglalkozunk, de ez most jelen esetben egy jármű pozícionálással kapcsolatos. Hogy gyorsan megjött, mint én csütörtökön vagy szerdán ez a megkeresés, a következő nap már döfték belét, gondolom, az oltásokat. Körülbelül így nézett ki a És dolog, még az oltások hatás alatt a repülőgépen ültél már, és repültél Reunionba. Hát vasárnap hajnalban repültem, szerdán szóltak, hogy menni kéne, és szombat este még hidegrázásom volt így. Két hétig maradtam, úgy indultam el, hogy nem tudjuk, hogy mikor fogok hazajönni, maximum várhatóan három hétre szólt ez a kiküldetés, és hát attól függően, hogy hogy halad a munka, illetve a kikötői körömények mit tesznek lehetővé, attól függött a hazautazásom időpontja, Aha. és hát ez végül két hét lett. És akkor ott vannak darúk, menjünk már át oda, szóval, hogy, hogy időnként ilyenekkel is dolgoztok, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ö, torony darúk nincsenek, torony darúk nincsenek hanem kikötői darúk? Kimondottan. Kiköt, ö, konténerrakodó daruk, nem csak kikötőkben, hanem konténerterminálokon is, alá átrakodják mondjuk a konténereket vasúti kocsikról, depóba, illetve vissza. De itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy kamerához köthető ilyen mesterséges intelligencia, felismerős rendszer az, amit ti fejlesztetek? Vagy hogy lehetne ezt így markánsan összefoglalni? Így van. Tehát, ö... Összefoglaltam markánsan. Dolgot fogom most csinálni. Nyomtatni fogunk 3D nyomtatni? 3D nyomtatni, körülnézni, ismerkedni különböző eszközökkel. Mert hogy itt ez tulajdonképpen egy játszótér a kollégáknak, vagy hogy kell elképzelni? Hát úgyis nagyon nevezhetjük, hogy mérnöki játszótér, barkás labor, innovációs műhely, ezek mindegyik gyakorlatilag. Hát, néz, Robi, ezt tudod micsoda? Ez a kulcs a szabaduló szobában. Mert a szabaduló szoba kulcsai fizikailag is itt készülnek, és itt is lettek tervezve. Igen. Tehát, hogy akkor ez ennyire belsős projekt, hogy konkrétan a gyártás egy része is itt zajlik. Szó szerint a újabb kulcs generáció a, ott került nyomtatásra, a bal szélén láthatod a... Ebben? Nem. 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 Itt mellette, itt lógicsálnak, még nem lehet leszedni. Még nem lehet leszedni. Ezt, ezt mi ismerjük. Mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha ezeket megszerezzük eleve oda, menjünk, bedugdossuk és már jövünk is ki. De ez most szárad, vagy most növekszik, vagy olyan undorító az egész, én nem is tudom, itt mi történik. Igen, ezek uh, gyantás nyomtatással készült, SLA technológiával készült kulcsok, elkészült maga a nyomtatás. Ez most arra vár, hogy jöjjön egy kollega, és uh, egy védőkesztyűvel leszületelje, lesz egy. Igen, ezek 3D nyomtatók, és uh, ez a kettő, ez, mint ahogy látszik, az egyik most éppen csinál is valamit, nem fogom tudni megmondani, hogy mit, egy kollega nyomtat valamit, ami szép nagy lesz. Aha. De egyébként a kollégák ezt tudják használni saját projektjeikre is, tehát akár otthonra a gyereknek eltört a játékáról egy kallantyú, vagy bármi arra is tudják használni. Aha. Ez az egyik készülő robot projektünknek a prototípusai Ó, milyen robot van. lesz ez? Mit, mit fog csinálni? Ezt lehet tudni? Elektromágneses teret fog mérni trafók körül, és azért került Mindig ez a rugó is. Mindig volna trafók körül elektromágneses teret mérni. Ipari trafókról van szó, tehát ahol tényleg ilyen szekrény méretű, meg ilyen félszóval méretű trafókról, azért ott van némi veszély, hogy ember nem mászkáljon körülötte, ha be van kapcsolva. Ezért egy robotot tervezünk ennek a megoldására, mégpedig olyan robotot, aminek az alkatrészei nagy része műanyagból lesz. Ezek olyan robotautók, amiket telefonokkal lehet tárgyalni. Ha ezeket a telefonokat időközben feltöltjük és működésre bírjuk, akkor valamelyiket meg is fogjuk tudni ezekkel mozgatni. Most így hirtelen nem tudom, hogy melyiket, de valamelyik életre fog kelni. Ezek arra készültek, hogy külsősöket, vagy teljesen laikusokat tudjunk megtanítani a távvezérlés, rádiótávirányítás, motorvezérlés, illetve mikrovezérlők programozásának az alapjaira. Uh-huh. Ilyen és ehhez hasonló robotautókat külsős látogatók tudtak összeszerelni a rendezvényeinken, kólofelvón vagy kutatók éjszakáján, ahol betekintést nyerhetett gyakorlatilag bárki a napi munkánkba, és ott tervezetett workshopok alkalmával ilyen robotautókat építettek, és aztán vihettek haza. Tehát ez nem csak egy Ah, nem csak egy fán elfoglaltság volt, hogy, ezt hogy összeépíted és kész. Ez egy érzékelő az úr? Ultrahang érzékelő. Ez vettek ki a Teslából, ugye? Az új Teslában nem sikerült ezt beépíteni, amit ti ajándékba odaadtok. Hát, adunk kölcsön szívesen a Teslának. Én is hal. Talán nincs tud. Én akarom, mennyi én? Köszönöm. Ah, Várjál. Nagyon jó. És ezt ti csináltátok? Pontosan. De a szoftvert is ti fejlesztettétek hozzá? A szoftvert is miért természetesen. Én mi, miért nem vagyok olyan kiállításon, ahol ti ilyeneket csináltak és ilyeneket el tudok vinni, és miért élvezem ezt ennyire? Jó, ez nagyon, nagyon jó pofa, és tényleg működik. Semmi is olyan lassú, azt hittem, hogy ennél lassabb lesz, de ez... 
egészen jól hajt. De ez az útrangos érzékelő az elején csinál valamit, vagy csak úgy ott van? Amit támadni akar. Tehát te pedig most volt a kuzinkben. Ez szóra közzolánnal. A kapcsolat megszakadt, lemerülhetett, le, lemerül az simán előfordult. De... Ha most akkor nem az számít, hogy belerúgtál. Én nem rúgtam bele. Te rámenetted a lábamra, én meg elbaszgattam a lábamat. Tertikálisan. Köszönjük szépen, ez nagy volt, volt így. Várj, mi lenne, ha kinyitnál az ajtót, hogy a másik oldalon. Közd be magad. Várjál, elindultunk, elindultunk. És ezzel az autóval kell menni. Vannak gombok az oldalon. Nyomjuk meg egyszerre. Egy, kettő, Itt három. Onton okot vagy-e? Mik van, ha megnyomod a gombot? Azzal kezdtem. Várj, mert pilót valami ott fönn. Álljunk ide, fogjuk meg egy más kezét, és várjuk a halál. Várjatok, várjatok, várjatok! Ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj